Amici carissimi, buongiorno, eccoci in un nuovo video. Vi chiedo subito di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di fare qualche commento, vi, vi risponderò sempre perché il canale vive della vostra partecipazione. Dopo due giorni di sosta libera a Castiglione della Pescaia, nel parcheggio dedicato ai camper, dove peraltro siamo stati anche molto bene, abbiamo poi deciso di spostarci al camping Stella del Mare alle Rocchette, sempre a Castiglione della Pescaia, di fatto ci siamo spostati di neanche 10 km. E adesso vedremo come si sta. Qui farò una, un video diario che per forza di cose diventerà anche una recensione del campeggio. Però una piccola precisazione, e la mia recensione sarà assolutamente indipendente e non, non ho avuto nessun contatto con la direzione del campeggio per cui quello che vi faccio vedere, quello che vi racconto sono tutte esperienze personali e ovviamente soggettive, quindi magari qualcun altro viene e potrà vedere cose diverse o non gradire certe cose che magari a noi sono piaciute o viceversa. Quindi mi raccomando, guardate questo video dall'inizio alla fine e poi fate i vostri commenti. Questa volta abbiamo fatto la scelta di trascorrere alcuni giorni sotto i pini marittimi in un grande campeggio, immerso nella macchia mediterranea della Maremma, di fronte al mare sulla famosa spiaggia delle Rocchette. Qui siamo allo Stella del Mare Family Camping Village del Club del Sole, che è classificato con ben 4 stelle. A giugno i prezzi erano davvero concorrenziali. Quando siamo arrivati costava 31 euro per la piazzola e due persone, ma poi siamo passati nella stagione intermedia ed i prezzi sono saliti un po', 20 euro la piazzola e 10 euro a persona, senza obbligo di permanenza minima. D'altra parte il camping è convenzionato con molte associazioni internazionali di campeggiatori. Noi abbiamo la tessera dell'ANCC, Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che tra i diversi benefici consente di fruire di sconti in varie strutture e servizi, tra i quali il Camping Stella del Mare, che ci ha riconosciuto il 15% sul totale del soggiorno. Quindi per noi due il costo effettivo è sceso a 34 euro al giorno in media stagione. L'iscrizione all'ANCC costa 20 euro l'anno. Abbiamo scelto una piazzola abbastanza grande, quasi completamente all'ombra dei pini, L'antenna satellitare non funziona ma non abbiamo sentito la mancanza e separata dalla piazzola di fronte a noi grazie da una bella siepe. Facciamo adesso un piccolo giro nel vicino blocco dei servizi. In questo periodo il campeggio ha molti ospiti, tantissimi stranieri, ma non è affollato e la struttura dei servizi è ben dimensionata, mai fatto code. C'è l'acqua calda ovunque, le docce sono gratuite e senza contatempo. La pulizia è garantita oltre che dell'educazione degli ospiti e dal personale addetto che interviene più volte al giorno. Da dire che, secondo me, sebbene sia tutto funzionale e in ordine, i bagni sono un po' vecchiotti ed andrebbero ammodernati. Vicino all'ingresso del campeggio c'è la doccia per i cani, il soggiorno dei quali è a pagamento. Nostra figlia con suo marito e il loro bimbo hanno deciso di raggiungersi in macchina per stare alcuni giorni con noi nel nostro camper. Quindi ecco che il parcheggio auto compreso nel prezzo della piazzola si è rivelato utile. Bella ombra vero in campeggio? Bella, bella, eh. bella ombra in campeggio? Sì, sì, si fa proprio bene a questo. Intanto però ci siamo resi conto che per accoglierli degnamente dobbiamo rimpinguare un po' il frigo e la dispensa. Così partiamo in bici ed andiamo a fare la spesa alla Coppa Castiglione della Pescaia. In realtà all'interno del campeggio c'è anche il market, ma la scelta è piuttosto limitata ed i prezzi sono troppo cari per le nostre abitudini. La Coppa di Castiglione dista dal campeggio circa 9 km. Si percorre la stradina provinciale delle Rocchette, dove circola solamente il traffico locale, e poi si segue la strada provinciale delle Collacchie, che è attrezzata con una pista ciclabile sino al centro di Castiglione da dove si prosegue per le vie cittadine sino al centro commerciale. Ma alla fine abbiamo trovato che i prezzi alla coppa di Castiglione della Pescaia non è che fossero poi tanto più bassi rispetto a quelli del campeggio.
accendiamo il fornello a gas. Cracte. Ecco, le bombole di vetro resina sono più grosse per cui questo ci sta appena appena ma ci si passa. Intanto che Anna Maria finisce di preparare il pranzo, io vi porto a fare un breve giro per il campeggio. Qui abbiamo il market e il bazar e poi l'ottimo ristorante. A dire il vero, nel nostro soggiorno non abbiamo mai mangiato nel ristorante del campeggio, però molte volte qui abbiamo preso dei buonissimi piatti per asporto, frittura grigliata di pesce e di carne e la pizza, che ci siamo tranquillamente gustati sotto al nostro tendalino. Anche i prezzi sono convenienti, perché con una singola porzione siamo riusciti a mangiare in due, magari aggiungendo un buon contorno preparato da noi. Sulle terrazze sopra la zona dedicata ai camper troviamo le casette in legno e, novità, alcune maxi roulotte. In una di queste era appena arrivata una famiglia che mi ha invitato a dare uno sguardo all'interno. Decisamente molto comoda e spaziosa, ma non ho chiesto i prezzi. dell'acquirigio del camper in campeggio Per lo svuotamento delle acque grigie ed eventualmente dei vicini nautici è presente un pozzetto interrato nell'area asfaltata di accesso ai vialetti. Invece per lo scarico delle cassette delle acque nere in ciascuno dei blocchi dei servizi igienici ci sono gli appositi locali per lo svuotamento dei vici chimici. La spiaggia è a 30 metri dall'ingresso del campeggio, però l'arenile da questa parte è occupato da stabilimenti balneari in concessione che non hanno convenzioni con il campeggio. Per trovare un rettangolo di spiaggia libera bisogna camminare sul bagno asciuga per un centinaio di metri. Altrimenti, come vediamo qui sotto, dopo altri 200 metri ci sono ampi tratti di spiaggia libera che possono essere raggiunti, oltre che faticosamente lungo la riva, anche passando a piedi per la stradina provinciale e poi lungo un coloratissimo sentiero nella pineta. 
È molto bello fare il bagno nell'acqua fresca e cristallina sul mare delle Rocchette, con la vista che arriva sino alle isole dell'arcipelago toscano e sul prospicente promontorio che ci consente di respirare anche un po' di storia. In cima, infatti, a sorvegliare il mare, si trovano i resti di un antico forte. La costruzione della struttura, ordinata da Cosimo I de' Medici, iniziò nel XII secolo. All'inizio era solamente una torre di avvistamento per proteggere le popolazioni costiere dalle invasioni dei Saraceni. Successivamente, nella seconda metà del Cinquecento, venne ingrandito per potenziare il sistema difensivo costiero del Granducato di Toscana. Il complesso ospitava i quartieri per il comandante e la guarnigione, un forno, la stalla e una cisterna. Il forte domina il mare dai suoi 30 metri d'altezza ed è caratterizzato dalle mura merlate e dalla torre mozzata. Oggi può essere ammirato solamente da fuori perché è di proprietà privata. Ogni sera un simpatico servizio di animazione organizzato da un bel gruppo di ragazzi stroncava con la baby dance le ultime forze del nostro piccolo Davide che poi dormiva pacifico tutta la notte sul lettone basculante. Buongiorno, finalmente un po' di relax per me, sono tutti nati via, chi in spiaggia, chi in piscina, adesso me la godo io con mio yoga. Ecco ragazzi, finito di lavare i piatti della colazione, acqua calda, a volontà, e ce ne andiamo in casa, poi in piscina. Naturalmente i camperisti sanno benissimo che l'acqua è una risorsa preziosa e limitata e va utilizzata con molta parsimonia, non solo quando usano quella del tannicone del camper, ma sempre, anche quando hanno a disposizione i lavelli e le docce del camping o dell'area di sosta. L'accesso al parco acquatico del camping Stile del Mare è compreso nel prezzo del soggiorno. La zona delle piscine è dedicata per la maggior parte ai bambini. La vasca grande, infatti, è profonda a pochi centimetri ed è attrezzata con divertenti giochi d'acqua. C'è però, nella parte alta, una vasca più piccola con l'idromassaggio e con accesso consentito solamente agli adulti. In ogni caso, tutte le vasche sono completamente rivestite di un elegante materiale morbido che consente a tutti di divertirsi senza correre il rischio di farsi male.
L'animazione organizza delle salutari sessioni di acqua gym e ci allieta con musica, giochi e tornei per tutta la giornata. Ragazzi, adesso andiamo a trovare gli amici dell'animazione e la nostra bagnina carissima che garantisce la sicurezza di tutti qui in piscina. Ciao cari, sono Mattia, sono dell'animazione, piacere, piacere, che saluto il canale YouTube, come si chiama? Giorgio Camporese. Giorgio Camporese, un grande saluto all'animazione, qui vi aspettiamo a Crepe del Sole e il Sera del Mare, mi raccomando venite in tanti, vi aspettiamo fino a settembre, siamo qua. Vi aspettiamo! Forza, dai, 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 dai. E tu sei la bagnina? Ciao a tutti, io sono Anna. Stai facendo dipingere i bambini, i nostri nuovi artisti in erba qui eh campo multifunzionale per il calcio, tennis, pallavolo è a disposizione gratuita degli ospiti, previa prenotazione presso la reception che eventualmente fornisce anche racchette e palle. <musica> 